ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സുകളാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണമുള്ള പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് എയർ പൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള എമിഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് സോ നമ്മളൊരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നതാണ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മിസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ഡസ്റ്റ് എയറോസോൾ എക്സെട്ര സോ ദർ ആർ മെയിൻലി ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗേഷ്യ സ്ട്രീം ദ ആർ സ്ക്രബേഴ്സ് സൈക്ലോൺസ് ഫിൽട്രേഷൻ ദെൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ക്രബേഴ്സ് സ്ക്രബേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് കളക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡ്രൈ കളക്ടേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെറ്റ് കളക്ടേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് അത് കാരണം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് സ്ക്രബേഴ്സ് ആണ് അതിൽ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കൽസിനെയും അതുപോലെ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഡിവൈസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പ്രേ സിസ്റ്റം വേർ ദ ഫൈൻ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആർ സ്പ്രേഡ് അറ്റ് ഹൈ വെലോസിറ്റി ടു ദ എമർജിങ് ഗ്യാസ് ദർ ബൈ മേക്ക് എ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് therefore most of the particles in the gas stream are removed by the water droplets which are deposited at the bottom and are finally removed from the bottom so next one construction and operations then a wet scrubber mainly consists of a rectangular or circular chamber in which nozzles are mounted these nozzles will spray a stream of water droplets at high velocities on the incoming gas stream then these droplets are is in contact with the particulate matter and the particles get absorbed with this water droplets then the polluted spray is collected at the bottom and the clean air is sent to the atmosphere and the particles settle at the bottom are removed from the liquid and the uh, recycled liquid can also be used as a scrubbing liquid wet scrubbers are also used for the removal of gases from the air stream നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്യാഷസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വെറ്റ് സ്ക്രബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണൊരു വെറ്റ് സ്ക്രബറിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതിനകത്ത് ബോട്ടം സൈഡിലൂടെ ഡേട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഈ എയർ സ്ക്രബേഴ്സിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ നോസിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഓരോ കുറേ നോസിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നോസിൽസ് വഴി നമ്മൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന എയർ അപ്പർ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും ഈ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയറും തമ്മിലൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും ഈ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസും താഴെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എയർ ടോപ്പ് സൈഡിലൂടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും അത് ആ ഒരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റിനെ കടത്തി വിടാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പൊല്യൂട്ടഡായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഒരു നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് റിമൂവൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ലഡ്ജിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ എഗെയിൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് എ സ്ക്രബിംഗ് ലിക്വിഡ് സ്ക്രബിംഗ് ലിക്വിഡായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അത് കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് വരുന്നത്
അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സിനും ക്യാഷസായിട്ട് പൊലൂട്ടൻസിനും നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ വരുന്ന ഡിസഡ്വൻറ്റേജസ് ആണ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ക്രോസി പ്രോബ്ലംസ് ക്രോസി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്ക്രബ്ലിംഗ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എന്താ ഒരു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കൽസ് മെ നോട്ട് ബി ക്യാപ്ചർഡ് വളരെ ഫൈനു ഫൈനായിട്ടായുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ഹൈ എനർജി കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രബേഴ്സ് ആണ് വെറ്റ് സ്ക്രബേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെയും പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ വേസിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രബേഴ്സിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്പ്രേ ടവേഴ്സ് വെഞ്ചറി സ്ക്രബേഴ്സ് പാക്കഡ് സ്ക്രബേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്പ്രേ ടവേഴ്സ് സ്പ്രേ ടവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് സ്ക്രബേഴ്സിലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഇത് സ്പ്രേ ടവേഴ്സ് അത് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനും ഉണ്ടാവും റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സ്പ്രേ ടവറിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടം സെക്ഷനിലൂടെ ഡയറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് സ്ക്രബേഴ്സിനകത്തൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യും നമ്മൾ നോസിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നോസിൽസിലൂടെയാണ് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് അപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ വാ ഡയറ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് പൊലൂട്ടൻ വാട്ടർ പൊലൂട്ടൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് അപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു മിസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും അവിടെ അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഒരു വാട്ടറിനെ അവിടെ കടത്തി വിടൂല സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് വെഞ്ചറി സ്ക്രബേഴ്സ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ദാറ്റ് ഈസ് സ്മാളർ ദാൻ ടു ടു ത്രീ മൈക്രോമീറ്ററും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രബേഴ്സ് ആണ് വെഞ്ചറി സ്ക്രബേഴ്സ് It is also particularly suitable when the particulate matter is sticky, flammable or highly corrosive. Sticky or flammable or highly corrosive or highly corrosive or highly corrosive or highly corrosive or venture scrubbers. This is why we use venture scrubbers in gas in high velocity. So this is the figure of the venture scrubber. This is the portion of the convergent portion. Then there is a throat section. Then there is a divergent section. Then it is connected to a separator devices. സൈക്ലോൺ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഹൈ വെലോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡേർട്ടി ഗ്യാസ് എൻ്റർ ചെയ്യും അതുപോലെ ത്രോട്ട് സെക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും ആ ഒരു ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസും തമ്മിലൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് തമ്മിലൊരു വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിന് ഹൈ വെലോസിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് തമ്മിലൊരു അബ്സോർഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇത് ആ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് മിക്ഷർ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റർ ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് നമുക്ക് അപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും തേർഡ് ടൈപ്പാണ് പാക്കഡ് സ്ക്രബേഴ്സ് പാക്കഡ് സ്ക്രബേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സ്ക്രബ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ഫ്രം ദ പൊലൂട്ടഡ് ഗ്യാസ് സ്ക്രബേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും ആ വേറെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് റസ്റ്റ് ക്രിങ്സ് സാഡൽസ് കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഈ പാക്കഡ് ടവേഴ്സ് ഉള്ളത് അതാണ് കൗണ്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോയും ക്രോസ് ഫ്ലോയും ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോയും അതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ അനുസരിച്ച് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ കറണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്രോസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കൗണ്ടർ കറണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ